அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்மளோட ஃப்ளாஷோட லாஸ்ட் வீடியோ இது தான் பேசிக் அனிமேஷன் அனிமேஷனில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் ட்யூனிங் என்னெல்லாம் ட்யூனிங் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ட்யூனிங்கை வச்சு ரெண்டு வீடியோஸில் மோஷன் ட்யூனிங்கும் சரி ஷேப் ட்யூனிங்கும் சரி அதை வச்சு நிறையா அனிமேஷன் சிம்பிள் அனிமேஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் போன வீடியோவில் மோஷன் கைட்லைன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதிலே எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இதில் சில நண்பர்கள் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை வச்சு ஏதாவது அனிமேஷன் பண்ணி காட்டுங்க வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டிங் சாஃப்ட்வேர் டெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை உள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அதுனா என்ன அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் உள்ளே கொண்டு வரலாம் உள்ளே எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம் பண்ணி எப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இங்கே நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க சாஃப்ட்வேர் பேர் ஃப்ளாக்ஸ் எஃப்எல்ஏஎக்ஸ் நீங்கள் கூகுளில் போய் எஃப்எல்ஏஎக்ஸ் டெக்ஸ்ட் அனிமேட்டர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம இங்கே நான் மை ஸ்டீமிட்டுன்னு டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணுங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் அதான் டெக்ஸ்ட் ஏரியா இதில் கலரு ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டோட சைஸு அப்பியரன்ஸ் எப்படி அப்பியரன்ஸ் வேணும் அந்த அப்பியரன்ஸ் இங்கே கொடுக்கலாம் மல்டிபிள் கலர்ஸ்னாலும் சரி இல்லை இப்போ இப்படி கொடுத்துருக்கேன் வேறு கலர் வேணும்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளூ கலர் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டெக்ஸ்ட்டு எப்படி வரணும் பிளாஸ்டர் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட்டு எப்படி வரணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இப்போ இதை ஃபைலு எக்ஸ்போர்ட் அஸ் எஸ்டபிள்யூஎஃப் கொடுத்துருங்க மை ஃபைல்னு இருக்கு சேவ் பண்ணிடுறேன் கொடுத்துருங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற அப்ளை ஆகிருக்கிற எஃபெக்ட் இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாஷில் கொண்டு வர போகிறோம் ஃபைலு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கு எம்டி ஃப்ரேம் ஃபைல் இம்போர்ட் இம்போர்ட் டு ஸ்டேஜ் மை டாக்குமெண்ட்ஸில் அந்த ஃபைலை வச்சுருக்கேன் மை ஃபைல்னு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அதுவே ஒர்க் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் என்ட்ரு மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மை ஸ்டீமிட் அப்படின்னு இப்போ இதில் அது ட்ரையல் வெர்ஷன் அதனால் எஃபெக்ட் தெரியல ஒரிஜினல் வெர்ஷன் இல்லை கிராக்டு வெர்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் தெரியும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் மை ஸ்டீமிட் சரி இப்போ இந்த எஃபெக்ட் வேணாம் வேறு எஃபெக்ட் வேணால் ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரேமை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்செட் ஃப்ரேம் கொடுத்துருங்க இல்லை இன்செட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வேற ஏதாவது எஃபெக்ட்ஸ் ஓகேண்ணா ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் சேம் நேம் பாருங்க என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் இப்படி நம்மளே ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலைனா அதுக்கு சப்போர்ட்டாக நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸும் இருக்கு அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இமேஜ் வச்சு பண்ணணும்னா இமேஜுக்கு வேறு ஏதாவது எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியுமா ஷேப் ட்யூனிங்கை வச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேப் ட்யூனிங் வச்சு இமேஜுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் சீன் கொடுத்துருங்க இம்போர்ட்டு போங்க லைப்ரரி கொடுங்க இதில் எல்லா ஃபார்மேட்ஸ் ஆல் ஃபார்மேட்ஸ்னாலும் சரி இதில் எக் கொடுத்துருங்க ஆல் ஸ்டாரை செலக்ட் பண்ணிடுங்க 
இமேஜ் ஒரு இமேஜை கொடுத்து ஓகே ஓப்பன் கொடுத்துருங்க அது லைப்ரரி ஸ்டேஜ்லேயே கொடுத்துருங்க லைப்ரரி வேணாம் இம்போர்ட் இம்போர்ட் ஸ்டேஜ் ஆல் கொடுத்துருங்க ஒரு இமேஜை கொடுத்து ஓப்பன் கொடுத்துருங்க இமேஜ் வந்துடும் சரிங்களா ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற செலெக்ஷன் டூல் கிளிக்கு செலெக்ஷன் டூல் ஈவனா சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே சொன்ன மாதிரியே ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க பார்த்தா தெரியும் ஃபிட் பண்ணிடுங்க பேஜுக்குள்ள நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே அதை ஃபிட் ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் பி பார்த்திங்கன்னா டா 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 தெரியும் எங்கேயா ஒரு இடத்துல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துருங்க இப்போ கண்ட்ரோல் செலக்டில் தான் இருக்குது ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட் அமைக்கி ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வச்சு திரும்ப இன்செட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துருங்க திரும்ப ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஸ்லாண்டிங்காக வேணும்னா ஸ்லாண்டிங்காக கொடுங்க என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அப்படி கொடுத்துங்க ஜஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது இது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இப்போ கிளிக் பண்ணிடுங்க இடத்துல வச்சு இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்யூனிங்கில் ஷேப் திரும்ப இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்யூனிங்கில் ஷேப் இப்போ கண் இன்ட்ரடிங்க பாருங்கள் எஃபெக்ட் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் பிரேக் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கீங்க எஃபெக்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா எதா வெறும் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோவில் நடக்கிற அனிமேஷன்ஸ் இவ்வளோதான் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் ரொம்ப சிம்பிள் அனிமேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் டூ டி அனிமேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது கோரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்க அடுத்து அதுக்கான டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இதுதான் சிம்பிள் அனிமேஷன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப் வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம் ஃப்ளாஷ் அனிமேஷிங் சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு கேட்டிருந்தனால தான் அனிமேஷனை பற்றி நம்ம இங்கே சிம்பிளாக பார்த்தோம் முதையே சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ வேகமாக முடிக்கிறோமோ அவ்வளோ வேகமாக இந்த ஃப்ளாஷை முடிச்சிடலாம் குழந்தைங்களும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இங்கே நான் எங்கேயுமே ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஒர்க் பண்ணலை அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதையும் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு காட்டேன் எஃப்எல்ஏஎக்ஸ் அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுக்கான லிங்க்கை என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் தேங்க்யூ